হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আমরা গত পর্বে যা যা শিখছিলাম সেটা হলো পিডব্লিউডি সিডি হোমআই এলএস আর আমার যে কার্লিনাক্স আমি যেটা ইউজ করি ওটা আপনাদের দেখাইছিলাম ঠিক আছে তো যদি কেউ ফার্স্টের পার্টটা না দেখে থাকেন ইন্ট্রোডাকশন টু টারমাক্স তো আমি রিকোয়েস্ট করব যে সর্বপ্রথম আপনারা পার্ট ওয়ান শেষ করুন তারপরে পার্ট টু টুতে এসে দেখবেন ঠিক আছে তাহলে আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে না হলে আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন না তো আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হয় ফাইল ডিলেট করতে হয় তারপরে কিভাবে একটা টেক্সট কপি করতে হয় এবং অন্য ফাইলে মুভ করতে হয় এবং একেবারে ভিডিও লাস্টে আমরা শিখব একটা ট্রিক যেটার মাধ্যমে একটা ট্রেন চলবে তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও আমি হিমেলাত্রিক আসছি আপনাদের সাথে তো লেটস গেটস স্টার্টেড তো আমরা চলে আসলাম আমাদের টারমার্কস অ্যাপের ভিতরে তো একেবারে ফার্স্টে আমরা কিভাবে একটা ফাইল মেক করতে পারি সেটা হলো ক্রিয়েট করতে পারি সেটা দেখব তো আমরা কমান্ড দেব টাচ টিও ইউ টিও ইউ সি এইস টাচ তারপরে ফাইলের নাম আর লাস্টে এক্সটেনশন দিতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমে ফাইলের নাম দিতে হবে ফাইলের নাম আমরা দিলাম হিমেল ডট টিএক্সটি তো এখানে একটা ফাইল তৈরি হয়েছে আমরা এল এসের মাধ্যমে দেখতে পারবো এল এসের মাধ্যমে আমরা লিস্টিং করে থাকি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে এইখানে দেখা যাচ্ছে যে হিমেল ডট টিএক্সটি একটা ফাইল তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তো এরপরে আমরা দ্বিতীয় নম্বর কমান্ড দেব দ্বিতীয় নম্বর কমান্ডে আমরা আরও একটা ফাইল তৈরি করব যেমন আমরা তৈরি করতে পারি টাচ সরি টাচ কি দেওয়া যায় টারমার্কস ডট পিডিএফ তো এটা দেওয়ার পরে আমরা আবারও এল এস দিয়ে দেখে নেবো যে আমাদের ফাইলটা তৈরি হয়েছে কি না তো এখানে দেখেন টারমার্কস ডট পিডিএফ তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এই যে এখানে এটা তো এখন আমরা আরও অনেক রকম ফাইল একসাথে তৈরি করতে পারি যেমন পিডিএফ টিএক্সটি ফাইল ডকুমেন্ট ফাইল সব একসাথে আমরা একটা কমন ট্র্যাক বা টাস ট্রিকের মাধ্যমে আমরা তৈরি করতে পারি সেটা কিভাবে আমরা দেখিনি ঠিক আছে তো সর্বপ্রথম আমরা লিখবো টাস তারপরে একটা ফাইলের নাম যেমন যেমন হলো গেম সরি গেম ডট টিএক্সটি তারপরে টেক্স স্পেস দেব স্পেস দেওয়ার পরে আমরা এবার লিখব যে হলো এফ এস টি ফার্স্ট ডট পিডিএফ ডট পিডিএফ তারপরে একটা স্পেস দিয়ে আরেকটা ফাইলের নাম লিখব যেমন গুগল ডট ডিও সি এস ঠিক আছে তো এই আমরা তিনটে ফাইল একসাথে তৈরি করলাম তখন আমরা এলএস দিয়ে দেখবো যে আসলে তৈরি হয়েছে কি না তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গুগল ডকুমেন্ট গেম আর ফার্স্ট ঠিক আছে তিনটে একসাথে তৈরি হয়েছে তো আর একটা কমান আপনাদের শিখাই দিই সেটি হলো এই যে অনেকগুলো আমরা লিখে ফেলাইছি এখন এটা ক্লিয়ার করবো কীভাবে ঠিক আছে তো সিম্পলি আমরা যদি ক্লিয়ার লিখি সি এল ইয়ার ক্লিয়ার লেখার পরে যদি এন্টার সাব দিই তাহলে দেখেন সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এরপরে আমরা কিভাবে এই ফাইল যে আমরা তৈরি করলাম যেমন এল এসের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি যে কী কী ফাইল আছে তো এখানে যে হিমেল ডট টিএক্সটি তারপরে ফার্স্ট ডট পিডিএফ টারমার্কস ডট পিডিএক্স পিডিএফ তো এইগুলো যে ফাইল এই ফাইলগুলো আমরা কীভাবে ডিলিট করতে পারি ডিলিট করার জন্য আমরা জাস্ট আর এম লিখবো আর এম ফর রিমুভ রিমুভ তারপরে ফাইল নেম এক্সটেনশন তো টারমার্কস ফাইলটা আমরা রিমুভ করে দিতে চাচ্ছি তো টারমার্কস ফাইলটা আমরা রিমুভ করে দিতে চাচ্ছি তো লিখবো টারমার্কস রিমুভ টারমার্কস ডট পিডিএফ তো এটা লেখার পরে আমরা যদি এল এস দিই তাহলে দেখবো যে এখানে 
আগে যে টার্মাক্স ডট পিডিএফ ছিল এটা এখানে আর নেই ঠিক আছে তো এরপরে আমরা অনেকগুলো ফাইল একসাথেও আমরা রিমুভ করতে পারি সেটা আমরা করতে পারি লিখব টার্মাস ডট পিডিএফ ও সরি এটা তো রিমুভ হয়েছে একবার তো এবার লিখবো আর এম জি ডাবল ও জি এল ই গুগল ডট ডিও সি এক্স তারপরে আমরা আর একটা দেব এফ এস টি ফার্স্ট ডট পিডিএফ তো এই দুটো একসাথে আমরা দিয়ে দেখি যে আসলে রিমুভ হয় কি না তো এল এস যদি আমরা দেই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে সেই দুটো ফাইল নেই গেম ডট টেক্সট ফাইলটা আছে আর আছে হিমেল ডট টেক্সট তো আমরা শিখলাম যে ক্রিয়েট ফোল্ডার ফাইল কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এবং কীভাবে ফাইল রিমুভ করতে হয় এরপরে আমরা শিখব যে ফোল্ডার কীভাবে তৈরি করতে হয় তো ফাইল আর ফোল্ডার কিন্তু আলাদা ঠিক আছে ফাইল হলো একটা শুধুমাত্র একটা স্পেসিফিক একটা কাগজ কি কোনো একটা জিনিস যেমন মনে করুন যদি যেমন একটা ওয়ার্ড ফাইলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিতরে আমরা কাজ করি তো এটার ওইটা হলো ফাইল ঠিক আছে তো অনেকগুলো ফাইল মিলে একটা ফোল্ডার হয় তো আমি জানি যে আপনার অবশ্যই ফাইল এবং ফোল্ডারের ভিতরে পার্থক্য জানেন এবং এতেও পরবর্তীতে আমরা যাই ফোল্ডার কীভাবে মেক করতে হয় ফোল্ডার মেকিং করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম লিখতে হবে এম কে ডি আই আর এম কে ডি আই আর দেওয়ার পরে শুধুমাত্র ফাইলের ফোল্ডার একটা নাম দিলেই হয়ে যাবে যেমন আমরা নাম লিখব টার্মাক্স তো এই যে টার্মাক্স লিখলাম এম কে ডি আই আর দেওয়ার পর যে টার্মাক্স লিখেছি এখন যদি আমরা এল এস লিখি তাহলে আমরা দেখবো যে টার্মাক্স নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এই যে 